ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അറബിക് ഡിഷായ ഹുമോസ് ആണ് ഹുമോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും സ്നാക്സിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡ് കുബോസ് ചിക്കൻ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും ഡിപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹുമോസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഹുമോസ് തേനീ സോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഈസി റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്നാക്സും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്നാക്സ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സോയ ചങ്ക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക ഇനി സോയ ചങ്ക്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പുരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇനി സോയ ചങ്ക്സ് പൊരിച്ചെടുക്കുക ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒപ്പം ഇട്ട് പൊരിച്ചാൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും കാണാനൊരു ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോയ ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കടല വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും വെള്ളക്കടലയാണ് ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് ചേർക്കുക ഞാൻ കറുത്ത എള്ളാണ് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്ത എള്ളാണ് ശരിക്കും ചേർക്കുക എനിക്ക് വെളുത്ത എള്ളി കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യും ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് മടക്ക് ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം പോയി കാണാം പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു